入ってませんああええー、そうしてますあれ痛いよね何してんのそんなことないですえっテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ私の偏見を集めてみようっていうことでコメントを募集したら500件以上でしたっけ以上届きましてチーム一同大変驚いておりますなのでせっかくあの皆さんにたくさんいただいたのでそれにお答えしていこうかな見ていこうかなと思いますコメントをしてくださった皆さん本当にありがとうございますことです,すごい怖いんですけど540ってよく言われるのは何だろうママってよく言われてるからとかお母親みたいなキャラがどうしてもなんかこう世間についているのかなんか家できっちりしてそうとかってよく言われるんですけど荒れてる時は本当に汚いですし<笑>あと何だろうあんま現場とかいろんな人にも壁がないって言われるんでですね、なんかいろんな人とすぐに仲良くなれそうとかって言われるんですけど人にもよるとは思うけどでも、うん、人見知りもしないから確かにその通りだなって思うこともあるけどでもそんなに何々っぽそうって言われることないからいろいろ一緒に見ていこうかな答えていこうかなって思います。<笑>はい、あ,ありがとうございます、はい、す,すごいね偏見に答えるためになんかすごいことになってありがとうございますはいじゃあ答えていきたいと思いますちょっと目についたものからどんどん見ていきます、はい、ぜひ怖っ<笑>料理で一番好きなものから食べるか半分くらい残して他のものを全部食べてからまた好きなものをじっくり味わって食べてそうって言ってますあーうん後者が合ってるかもしれない食べ方食べ方もイメージあるんだどんな時でもガチャガチャ回せるように100円玉をたくさん常備してそう確かに4枚ぐらいは一押し伸ばせてるかもしれないなんかねガチャガチャすごい好きな人はガチャガチャ専用のお財布とかも用意してたりで回し終わったら必ずそのカプセルが出てくるからそれを入れるカバンを持ち歩いてるっていう人もいるみたいで私も最近持つようにはしたんですけどほうほうじゃあ当たってますね当たってるかもしれないサンコミントが好きそうって言ってますそんなことないですサンコミントに含めてクスッとしてそうえー、どういうイメージないかな<笑>ないないですね<笑>夕食に必ずコンソメ野菜スープを食べてそうあいつもじゃないけどたまに学校行事の打ち上げでリーダーしてそうあ仕切るのは好きでしたうん、体育祭実行委員長とか、うん、なんか学習発表会の司会とかはやってましたでもその時はすっごい緊張し今もなんですけどなんか棒読みでした疲れて帰宅したらそばにあーって言いながら倒れてそう床に倒れてます自販機で懐かしいジュースを見かけたら必ず買ってそう買わずに写真を撮って友人に送ってます演じたキャラの口癖使ってそう使わないでもキャラ声はなんか残るかもしれないその日とかはスッて抜けるタイプですか残るタイプですかしばらく残りますねあとその座組で稼働した時とかにそのキャラ声に割となりそういろんなものや人に当てれこしてそうああするお花とかお花<笑>お花,お花しないけど猫にとか基本家で一人でいるのに独り言がすごく多い人なので何かしら当てれこしてることはありますね入ってません最近牛乳飲んでないんですよ何本ですかあの無脂肪牛乳が一本入ってはいますかね結構何がもろそうですはいすぐ泣きます映画とか音楽とかでも泣いちゃいますなんか演出のいいシーンのなんかこうドラマとか映画とか見るとやっぱ演じてる時って無音なんでしょうけどやっぱ音楽つくとすごいじゃないですか、うん、だから作品見て泣くことが多いのかなうんそんなことないです一緒に寝てることがあったけどあうんなんだろう前はココリスがよく枕元にあったんですけど今あの置いとくと猫に大変なことにされてしまうからおかずに
今はミルと一緒に寝てますかね。どこで歩いてる時常にスキップしてぐんぐんしてそう。すごくいいイメージですね。<笑>そんなことないです。冷やし中華とか冷たい麺をクールした後に食べてそう。<笑>そんなにアホじゃないです。鼻歌から始まり最終的に熱唱しながら掃除してそう熱唱はないかな鼻歌歌いながら掃除機かけてで掃除機かけると猫が逃げ出すからウィーッって追っかけたりしてはいます猫見て一人でニヤニヤしながらコーヒー飲んでそうああええー、そうしてます<笑>動物の寝巻き着てそういや着てないかな普通にシンプルです冷蔵庫の卵に顔をかいてそう顔はかいて入ってないけど、冬場実家に帰るとこたつの上にあるみかんに顔は書いてあります。母がやってる。<笑>はい、不思議なお母さんなんです。家で筋トレしながらボイトレしてそう。筋トレしてる時ボイトレできる？無理だよ。鈍いな。<笑>みたいな声が出るかもしれない。<笑>ないない。朝は必ず茶湯飲んでから一日をスタートする。あ、はい。合ってます一日一回は家具屋様を暮らせたい藤原みたいなテンションになってそううんなんかねならないとやっていけない日もあるから<笑>自家発電したい時にちかちゃんとか元気な子のテンション感を入れる時はありますでもそれで喋ったりとかなんか街中さっき言ったスキップとかそういうことはしないけどうんっていうのもあるかもしれない酔っ払うとずっと笑ってそう酔っ払うと静かになっちゃうんですよで人間観察を始めちゃうからあんまり面白くないタイプです黙っちゃう感じ黙っちゃうでもなんか飲みながら配信とか面白そうですねいつかうん<笑><笑>みんなが思ってる以上に猫とじゃれ合ってそうみんなが思ってる以上に私は可愛くないです家だと気持ち悪いかもしれないですよなんかイーってやってるのはまだ可愛い方かもしれないけどそれ以上は言えません<笑>いやでもなんかそんないじめたりはしないんですけど<笑>なんか猫飼うのやっぱ多いですね家ではひたすら猫と喋ってそううん喋るし聞いてくれる特に二匹目のマシュが常に喋るので多分あの子は何か言ってるんでしょうねでも私も何か言ってるから会話成立してるように見えるんだけど成立多分してなくて「うーそれ,そうそれでね」とかってこうやって「うーとかって言ってて「うーんどうなんだろう見たらシュールかもしれない」なあー遠目無になる時間は週に1回は絶対あるかも電気も全部消して真っ暗にして音楽もかけず病んでるんじゃないんですよあの床に座ってなんかずっとっていう時間を10分ぐらい設けるんです大丈夫って思われるかもしれないけど意外とこれやると頭すっきりするんですよその瞬間透明かもしれないそうですねうん当たってますねうんあと小川さん関係も多いですね、うん、保護者感が強いええ。ママっぽいみたいなあでも彼女のおかげでそういう風になったのかもしれない彼女といると声が低くなるんですよ元からそうっていうよりかは人によってそうなっちゃうあ、確かに人によってそうなりますねこの人何十人格なのって思ってる人もいるかもしれないけど別にどれも素でど,どれが本当の自分って言ってもどれもって感じ、うん、<笑>よく言えば<笑>でも彼女といるのはすごく楽です、うん、何でも責めたやつでもいいですよ年上かっこ特におじいちゃんおばあちゃん世代にめちゃくちゃ可愛がられてええー、あの私好きなものが古いものが多くてレトロなものも好きだしドリフターズが好きだとか商店が好きだとかっていう話をよくしてたから生まれる時代を間違えたんじゃないって言われてそう同世代じゃないのに会話ができる時があるんですよあの時こうだったのよとかって親戚のおばさんが言っててあの時の公衆電話ってさとかってあんたなんで知ってるのみたいななんかそういうことはあったりしますね個人的に好きなんですけど、はい、足の小指いろんなところにぶつけてそうぶつけそんなに頻繁ではないあれ痛いよね足の小指の爪は異常にちっちゃいです関係ないや牛乳にコーラを混ぜると透明になるって聞いて後先考えず実行したことがありそう知ってる見たことある YouTube でなんてもったいないことをするのと思って私はやってません実はもう川越に住んでそうあ住みたい住みたいけど止められましたあそうなんですかあの<笑>メルさんとかには止められいややめた方がいいよって言われた<笑>いつかじゃあ
ですかね。三ヶ月に一回くらい死ぬほど辛いものを食べて後悔するというのを繰り返してそう。辛いものは苦手なのでそもそもそんなに食べないかもしれない。村猫に話しかけて通行人に気づき恥ずかしくなったことがありそう。あ,あります。何してんのーとかね。こっち来んなしとかっていうのをやりとりして。<笑>えー、そうなんだ。えー、可愛い,いねーとかって言ったらすー。出たことはある。猫舌が溢れすぎてお皿割ったら痛かったねごめんねって言って泣きそう。それはないです。わあ掃除めんどくさいしかも気に入ってたお皿っていう風にはなる。家ではスウェットを着てゆっくりとした時間を猫たちと過ごすか自身のスキルアップのために発声練習や台本の読み込みに時間を使ってそう。そんなに真面目じゃないです。いやあの集中するときはガって集中するんだけど私の集中できる時間って深夜なんですよ。でも深夜ってあんま大きい声出せせないからそんなに大きい声で発声練習とかはしないし家だとうんどんな格好してるかななんか部屋着とパジャマがあるって人もいると思うけど私普通にラフにショートパンツにスウェットとかが多いかも、はい、みかんの皮はい、外の皮は適当に抜くけど中の薄くて白い筋はちゃんと取ってそううん、うん、全部丸飲みですなんか最近ちっちゃいみかんにはまってて一個一個丁寧に取って食べる子もいると思うけど私は二つに割ってそのはいはいって食べてまた食べてちょっと、うん、ガサツかもしんないみんなが思ってるより三輪車こぐの早そう三輪車やめてねそんな企画やらないでね小銭を立てて並べてドミノしてそうしません学生時代男子が掃除や合唱コンクールの練習をサボってると女子代表としてちょっと男子を言ってそうあ言ってませんホラー映画見ていてびっくりした時もう驚かせないでよって画面に向かって怒ってそう言わずに巻き戻してもう一回見てますどういう演出なんだろうって気になっちゃってかっこいい苦手じゃないですね怖いけど見ちゃいます昔ホラー映画出るの夢だったんですよ加湿器に顔突っ込んでそうしません<笑>美味しそうに食べて<笑>顔用のスチーマーがありますスマホパソコンの検索履歴に人様に見せられないようなことがある間違いないって言ってますノーコメントで<笑>どうだろういやな,ないけどな、うん、高校時代隠れアイドルだったいや別にこれ自分で A とかっていうのなんかあれじゃない<笑>無印裸がユニクロには敵意がそんなことないです<笑>ユニクロもすごい好きですよこの前お買い物しました食べるスピードが味わってそうなので遅そう早いです。特筆のくぼんだ鏡に時々ミルさんとマシュさんの似顔絵を描いて笑ってそう。いえそんな平和な子じゃないです。画面に出かけても気配消せそう。かっこ気づかれない。どうなんですかね。意外と普通に歩いてるから。でも知り合いには街中にいても気づいたわって言われる。目立たない格好してたりするんですけど。だ皆さんがい,いる街中。普通にいるんですけどどうなんですかね気づいてたけど声かけてないんですって方もいるみたいだからどう,どうなんだろう訪問販売のインターホンにママいませんって返したことありそうちっちゃい時ってことですよねえ、今<笑>ない、出ない<笑>そうそうギターのチューニングをするとき三回に一回はペグを逆方向に回してゲームを切ってた弦は切ってないけど危なかったことが何度かあってそのたびに変な声でなんか「えっ、うん、あっ違うこっちじゃない」とかっていうのはありましたそのたびにあのギターを買ってくださったスタッフさんの顔が浮かび「怖いどうしよう」っていうのはありました意外と自分の YouTube の動画に対してそう見るやつと恥ずかしくて見れてないやつもあります ASMR は自分の咀嚼音を聞くってなかなかねえでも好評だったっていうのは後々伺ってじゃあ何かまた別の形でっていうふうには思ってるけど自分の咀嚼をめっちゃ良かったもう一回やりませんかみたいなのはない横断歩道を白いとこだけ踏んで渡りそうそれちっちゃい時ね今は普通に歩いてる将来的に猫だけじゃなくインコとか鳥類飼ってそういや猫2匹で十分です猫舌なのに熱々の飲み物が好きそうそうでなんかそのまま分かってんのに飲んじゃう食べちゃったりするおでんとかさこの前玉こんにゃくを食べたんですけど熱いって言われてるのにそのままハッって言ってズイッてなったけどリリースするわけにいかないからずっとっていうやってました一人反省会してそうああしますね人には見せられないですね聞かせたことのない低い声で自分のなんか反省点を言いながら書いたりとかしてますじゃあ最後、うん、一振り目
ンバーのグループ LINE では率先して一番コメントを送るコメントの最後はルンがたまについてそうスタプリ、はい、ああそうですねうんなんかもう終わって丸4年ぐらいかな19年の代なので終わるんですけど誕生日になると必ずいまだに「おめでとう」って言い合ったりとかした時に「おめでとうルン」って言ったりとかはありますねまた5人揃って皆さんの前に出ることがあったらいいなって個人的にはてかみんな思ってるんですけどでも何かあるたびにお祝いしたり最近だと小松美香子さんに赤ちゃんが無事生まれたから「おめでとうおめでとう」ってよくやってますね。平和な感じで終わりました自分に自信が基本ないのでもっとなんか怖いやつが来ると思ってたんですよでもなんか540以上もあった中でそういうのが全然なかったいやなんか本当に私自信持っていいファンに恵まれているんだなって思いましたみんなありがとうでもみんなが思ってるほどなんか可愛らしい女子ではないですはいということでまたなんか気になったことがあったらこういう機会を定期的にまたやりましょうかまたまたね<笑>バイバイ<笑>